നമസ്കാരം ഫാറ്റ് ജെൻസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ടെലിപോർട്ടേഷൻ എന്താണ് ടെലിപോർട്ടേഷൻ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമകളിൽ സ്ഥിരമായി കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടെലിപോർട്ടേഷൻ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നാൽ ഇത് റിയൽ ലൈഫിൽ സാധ്യമാണോ ഫിസിക്സിലെ ചെറിയ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഇത് സാധ്യം ആക്കും എന്നാൽ എങ്ങനെ ടെലിപോർട്ടേഷൻ എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷത്തെ ചരിത്രം പറയാനുള്ള ഭൂമിയിൽ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാത്രമാണ് അതായത് ബി സി പതിനായിരം കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതുവരെ സാംസ്കാരികമായും ടെക്നോളജി പരമായും അത്രയൊന്നും പുരോഗതിയിൽ എത്താതിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ പുരോഗതി പിന്നീട് വളരെ വേഗത്തിൽ ആയിരുന്നു ഭൂമിയിൽ സിവിലൈസേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അന്നേരമാണ് കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യർക്ക് ജീവിതം കുറച്ചുകൂടി സുഖകരമായ കാര്യമായി മാറി അതുവരെ വേട്ടയാടി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ പുതിയ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു ബി സി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലഘട്ടമായപ്പോൾ മനുഷ്യൻ വീൽ അല്ലെങ്കിൽ ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പല തരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഓരോന്നായി മനുഷ്യനെ ഭൂമിയുടെ അധിപനായി മാറ്റുകയായിരുന്നു ഭൂമി മുഴുവൻ അടക്കി വാഴുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവി പക്ഷേ അപ്പോഴെല്ലാം യാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനവും സമയവും എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ മനുഷ്യൻ കപ്പലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും എടുത്തായിരുന്നു ആ യാത്ര ഒരു ദുരിതയാത്ര എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കടൽക്ഷോഭങ്ങളെയും കൊടുങ്കാറ്റുകളെയും അതിജീവിച്ചുള്ള ഒരു യാത്ര കാളവണ്ടികളും കുതിരവണ്ടികളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യന് സ്റ്റീം എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന കാർ അന്നത്തെ കാലത്ത് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറത്തായിരുന്നു പിന്നീട് വിമാനവും സ്പേസ്ഷിപ്പുകളും യാത്ര എന്നത് വളരെ സുഖകരവും വളരെ തുച്ഛമായ സമയമെടുക്കുന്നതും ആയ കാര്യമായി മാറ്റി മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും കൊണ്ട് എത്തിയിരുന്നെടുത്ത് ഇന്ന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം മതി ലോകം അങ്ങനെ ചെറുതായി വരികയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്നറിയാവുന്ന ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള ഒരു യാത്രാമാർഗം അത് വിമാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലെത്തിയ ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹമാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി പരമായി വളരെയധികം മുന്നിൽ മാത്രവുമല്ല ഏത് കാര്യത്തിൽ ആയാലും മെഡിക്കൽ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ഇന്റർനെറ്റ് ഫൈവ് ജി ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ടെക്നോളജി പരമായി ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഗലാറ്റിക് സ്കെയിലിൽ മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിന് പോലും പ്രസക്തി ഇല്ല ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചത് ടെക്നോളജികളുടെ ആരംഭം ടെക്നോളജി പരമായി ഓരോ ദിവസവും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഫിംഗർ പ്രിന്റും ഡ്യുവൽ ക്യാമറയും മൊബൈലിൽ വന്നിട്ട് അധികം കാലം ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും മനുഷ്യൻ അപ്ഗ്രഡേഷൻ ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സൈക്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ച മനുഷ്യൻ മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് അത് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആക്കി ഗ്ലൈഡറുകൾ വലിയ കാർഗോ വിമാനങ്ങൾ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം ഫ്യൂച്ചർ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് കഥകളിൽ പോലും കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഒരു ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കാൻ പോകുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതവും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ടെലിപോർട്ടേഷൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ പുസ്തകങ്ങളിലും സിനിമകളിലുമായിരുന്നു ആദ്യമായി ടെലിപോർട്ടേഷൻ എന്ന ആശയം ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ ഒരാൾ ഞൊടിയിടയിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മറ്റൊരിടത്ത് പ്രത്യക്ഷം ആകുന്നു സഞ്ചരിക്കാൻ ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ടെലിപോർട്ടേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഇത് സാധ്യമാണോ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത്തിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിന് പോലും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ടെലിപോർട്ടേഷൻ എന്ന ആശയത്തിൽ ആദ്യത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു മാർഗമാണ് വേം ഹോൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടെലിപോർട്ടേഷൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൻ്റെ ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻസ് അനുസരിച്ച് സ്പേസ് ടൈമിലെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് വേം ഹോൾ ലക്ഷക
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒന്നും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല വളരെയേറെ മിനിസമുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിൽ പോലും സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ ചുളിവുകളും ദ്വാരങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന നിയമമാണ് അത് ഭാഗ്യവശാൽ സ്പേസ് ടൈമിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് ബാധകമാണ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ ഒരു മോളിക്യൂളിനേക്കാളും ചെറുത് എന്തിന് ആറ്റങ്ങളെക്കാളും ചെറുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തുന്നത് ക്വാണ്ടം എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അവിടെ നമ്മൾക്ക് സ്പേസ് ടൈമിൻ്റെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഷോർട്ട്കട്ടുകളും തുരങ്കങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും അത് തുടരെ തുടരെ ഉണ്ടാകുകയും ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഷോർട്ട്കട്ടുകളും തുരങ്കങ്ങളും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കും മറ്റൊരു സമയത്തേക്കും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഷോർട്ട്കട്ടുകളുടെയും തുരങ്കങ്ങളുടെയും വ്യാസം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ കോടിക്കണക്കിന് ലക്ഷം ലക്ഷം കോടി ചെറുതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഈ വേം ഹോൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേം ഹോൾ പിടിച്ചെടുത്ത് വലുതാക്കാനും നശിച്ചു പോകാതെ നിലനിർത്താനും സാധിച്ചാൽ മനുഷ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പിനോ പോലും അതിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കോണിൽ എത്താൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലൊന്ന് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് എനർജി ആവശ്യമായി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ആശയം മാത്രമായി നിലനിൽക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ ടെക്നോളജി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇത് സാധ്യമായേക്കാം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഫിസിസിസ്റ്റ് ആൻറ്റോൺ സായ്ലിംഗർ ഐലൻഡായ ടെൻറിഫിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഐലൻഡായ ലാപ്ലാമിലേക്ക് വിജയകരമായി ടെലിപ്പോർട്ടേഷൻ നടത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഈ ടെലിപ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ദൂരം എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വസ്തുക്കളെയോ അല്ല ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ആറ്റത്തിനേക്കാളും ചെറിയ ക്വാണ്ടം അവസ്ഥയിലുള്ള ഫോട്ടോൺ ആയിരുന്നു ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റ് അതെ ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റ് എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഇത് സാധ്യമായത് എന്താണ് ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ പോലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ സ്പൂക്കി ആക്ഷൻ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഭൂതത്തിൻ്റെ പണി എന്ന് അർത്ഥം അതായത് എൻറ്റാങ്കിൾഡായ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് വെക്കുക ഒന്ന് ഭൂമിയിലും മറ്റേത് അനേക ലക്ഷം പ്രകാശവർഷം അകലെയുള്ള മറ്റൊരു ഗാലക്സിയിലെ ഒരു ഗ്രഹത്തിലും ഭൂമിയിലെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ചലനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ അതേസമയം ഞൊടിയിടയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രകാശവർഷം അകലെയുള്ള ഗ്രഹത്തിലെ പാർട്ടികളിനും അതറിയാൻ സാധിക്കും മിഷിയോ കാക്കു പറയുന്നതും അതുതന്നെ ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത് ഒരുമിച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഒരേപോലെ ഇനി അത് വേർപെടുത്തുക പക്ഷെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൻ്റെ ഇടയിൽ അദൃശ്യമായ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ചലനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിലും അത് പ്രതിഫലിക്കും ഇനി ഈ വേർപെടുത്തിയ ഇലക്ട്രോൺ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ ഗാലക്സിയുടെ ഒരറ്റത്തും രണ്ടാമത്തേത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രകാശവർഷം അകലെയുള്ള ഗാലക്സിയുടെ അങ്ങേറ്റത്തും വയ്ക്കുക ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പാർട്ടിക്കിളിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചാൽ മറ്റേതിനും മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈന് ഇതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത്തിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഒന്നിനും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചൈനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിജയകരമായി ടെലിപ്പോർട്ടേഷൻ നടത്തി ഫോട്ടോൺ കണികയാണ് അവർ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദൂരത്തേക്കായിരുന്നു അവർ ടെലിപ്പോർട്ടേഷൻ നടത്തിയത് ചൈനയിലെ ഗോപി മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാറ്റലൈറ്റിലേക്കായിരുന്നു അവർ ഫോട്ടോൺ കണിക ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചത് മിഷ്യൂസ് എന്നാണ് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പേര് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റിന് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ലെങ്കിലും നൂറോ ഇരുന്നൂറോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ക്വാണ്ടം ഇൻ്റർനെറ്റ് ആയിരിക്കും ക്വാണ്ടം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം സുരക്ഷിതം ആണെന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരിക്കലും ആർക്കും അത് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല മാത്രമല്ല ക്വാണ്ടം കമ്പ്യ
അതൊരു സ്വപ്ന ലോകം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫാറ്റ് സയൻസിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പേജും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ